সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আনোয়ার ইস্পাত নিবেদিত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান গোলটেবিলে সঙ্গে আছি আমি সেলিম আমরাও খান দর্শক আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি ঘোষণা করেছে বিএনপি দাবি আদায়ে প্রাথমিকভাবে ঢাকায় দুই দিন এবং সারা দেশে একদিন পদযাত্রা করবে দলটি অন্যদিকে এক দফা ঘোষণা করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও শেখ হাসিনাকে ছাড়া নির্বাচন নয় দাবি দলটি কোনো ধরনের সংঘাত ছাড়াই রাজধানীতে মাত্র দেড় কিলোমিটারের মধ্যে সমাবেশ করে নিজেদের এক দফা ঘোষণা করেছে দেশের এই বড় দুই রাজনৈতিক দল কেউ কেউ একে রাজনীতিতে সুবাতাস হিসেবে দেখলেও কেউ কেউ বলছেন সুবাতাস কিনা সেই সিদ্ধান্ত পৌঁছতে আরও সময় প্রয়োজন আবার কেউ কেউ ধারণা করছেন দেশে সফরে থাকা বিদেশিদের ভয়ে সংঘাত এড়ানোর কৌশল নিয়েছে দল দুটি চলতি বছরের শেষে অথবা আগামী বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভিসানিতে ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজন যারা ক্ষতিগ্রস্ত করবে তাদের ভিসা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি বিএনপি এবং সমমানা দলগুলোকে জনসভা করার অনুমতি সহজে প্রদানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি প্রভাব ফেলছে কিনা সেই যুক্তিও দেখছেন কেউ কেউ এদিকে নিজেদের সংকট নিজেরা সমাধান না করে বিদেশিদের হস্তক্ষেপে কেউ কেউ যেমন অমর্যাদাকার দেখছেন তেমনি ভবিষ্যতে দেশের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হিসেবে দেখছেন অনেকে এমন প্রেক্ষাপটে দর্শক আজ আমাদের আলোচনা বিষয় এক দফায় বাংলাদেশ আর এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান সাবেক মন্ত্রী কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সোরাভ হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড মিজানুর রহমান এবং অনলাইনে যুক্ত আছেন গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী অনুষ্ঠানে সরাসরি প্রশ্ন করতে অথবা মতামত জানাতে ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে যাচ্ছি মূল আলোচনা আলোচনার বিষয়ে এক দফায় বাংলাদেশ প্রথমে শুরু করতে চাই আহমেদ আজম খান আপনাদের শুরু করতে চাই আজ তো যে সমাবেশটা আপনাদের ছিল সেটা বিএনপি কমিশন আপনারা করেছেন এবং ঘোষণা করছেন এক দফা অর্থাৎ সরকারের পদত্যাগ ছাড়া আপনারা কোনো কোনো দ্বিতীয় কোনো দফা নেই অন্য একটা কথা বলেছেন যে সরকারের সঙ্গে আপোষ ফর্মুলায় যা আলোচনায় আপনারা যাচ্ছেন না তাহলে বিষয়টি কী দাঁড়াচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত আলোচক বৃন্দকে ধন্যবাদ স্বাগতম সম্মানিত দর্শক দেখুন আমরা এই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সকলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠ নির্বাচন এবং মানবাধিকার এই বিষয়গুলো নিয়ে গত দশটি বছর এই সরকারকে বলছি আন্দোলন করছি কিন্তু এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিশেষ করে চোদ্দোর যে ভোটার বিহীন বা ভোট ছাড়া নির্বাচন তারপর থেকে সরকার এমন ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছে যে আমাদের এই সুষ্ঠু ভোটের নির্বাচনের দাবি মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি হয়তো বলবেন গণতন্ত্র কি নেই না নেই দাবি এই আন্দোলনকে সরকার তোয়াক্কাও করছে না জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে সরকার এমন ছিনিমিনি খেলছে যে চোদ্দোতে একশো চুয়ান্নটি আসনে নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতায় গেলেন আর একশো ছিচল্লিশ আসনে দুই তিন পার্সেন্ট ভোট পড়েছে সরকার তিন দিন পরে নির্বাচন কমিশন দিয়ে ওটাকে চল্লিশ পার্সেন্টে উন্নীত করেছিল আর আপনারা জানেন যে আঠারোতে নির্বাচন ছাড়া অর্থাৎ আগের রাতে পুরো নির্বাচনটা ভোটগুলো লুট করে নিয়ে গেল যে কারণে আমরা তখন থেকেই বলেছি এই সরকারের অধীনে আমরা কোনো নির্বাচনে যাব না আমরা আশা করেছিলাম আমরা বারবার সরকারকে বলেছিও আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছি যে আপনারা পদত্যাগ করুন আমাদের অধীনে না একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আসুন আমরা নির্বাচন করি যে বেশি ভোট পাবেন তিনি সরকারে যাবেন যে কম ভোট পাবেন তিনি বিরোধী দলে যাবেন সরকার তাতে রাজি নয় কেন রাজি নয় যে তাতে করে সরকারের ভয় যে সরকার হেরে যাবে অথচ এই ভয়ের কারণে রাজি না কিন্তু মুখে বলছে যে আমরা সংবিধানের বাইরে যাব না আমরা বলি যে সংবিধান কি একশো আসনের নির্বাচন কি সংবিধান কোথাও আছে 
নাই আচ্ছা দিনের ভোটটা রাতে আপনারা লুট করে নিয়ে গেলেন এটা কি আছে নাই जेहेतु सरकार एक सुस्थ निर्वाचन दीते व्यर्थ हो আগামী নির্বাচনটাও যদি সুষ্ঠু না হয় অংশগ্রহণমূলক না হয় তাহলে বাংলাদেশের একজন কীর্তিমান লোক আছে ডক্টর আলী রিয়াজ যিনি আমেরিকার একজন স্বনামধন্য প্রফেসর তিনি বলেছেন যে আগামী নির্বাচনের উপরে নির্ভর করছে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকবে কি না কর্তৃত্ববাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে কি না আর এই সরকার সেজন্য কি করছে আমি আসছি এখনই আসছি এখনই আসছি এই সরকার কি করছে যে কাউকে তোয়াক্কা না করে আজকের প্রথম আলো এখনো সরকার ভোটের আগে পছন্দ মতো প্রশাসন সাজাচ্ছে এখনো তো কাজেই না না আমি আপনাকেই বলছি যে এখন আর কোন আলোচনার সুযোগ আছে কি না আর যেটা হয়েছে শেষ কথাটা বলতে দেন আমাকে যে কারণে আমরা আজকে একটা ঐতিহাসিক সমাবেশ করেছি এবং আমাদের সাথে আরও ছত্রিশটি দল যুগপথভাবে করেছে এবং আমরা এক দফার আমরা ঘোষণা দিয়েছি এই সরকারের পতন এবং এই সরকারের পতনের পরে নির্দেশ সরকারের আমি আবার আসবো সুষ্ঠ নির্বাচন কথা নেই আহমদ হোসেন আপনি বলুন যে আপনারও এক দফা ঘোষণা করেছেন যেটি ওবাদুল কাদের বলেছেন যে এক দফা শেখ হাসিনা চার নির্বাচন নয় সংবিধানের বাইরে নির্বাচন নয় সংলাপ হবে না কোনো এই ইস্যুতে কোনো আপোষ নয় অর্থাৎ এক দফার সংবিধান সম্মত নির্বাচন হতে তার বাইরে যাচ্ছে না আপনার আমাদের পার্টি জেনারেল যেটা বলেছেন এটা হচ্ছে যে আমরা সংবিধানের বাইরে যাব না এবং পৃথিবীর সব দেশে যারা ইউরোপিয়ানরা আসছে এখানে আমেরিকার আসছে সব দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় একইভাবে বাংলাদেশেও নির্বাচন হতে হবে সংবিধান আলোকে সংবিধান ও সম্মতভাবে যিনি এক্সিস্টিং প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি ইন্টারিম গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এর অর্থে নয় নির্বাচনটা শেখ হাসিনার অধীনে হচ্ছে না নির্বাচনটা হচ্ছে সংবিধানের অধীনে এবং সংবিধান সম্মতভাবে নির্বাচন কমিশন হচ্ছে এম্পাওয়ার টু হ্যান্ডেল ইলেকশান অ্যাক্টিভিটি এখানে প্রাইম মিনিস্টার ইজ নট এম্পাওয়ার টু হ্যান্ডেল ইলেকশান ইন অ্যাক্টিভিটি তিনি শুধু সরকারের রুটিন ওয়ার্কটা করবেন বাট টোটাল হ্যান্ডেলিংটা করবে পরিচালনা করবে ইলেকশান কমিশন এখন এটা হচ্ছে মূল বক্তব্য আমি ব্যাখ্যা করলাম যে আমাদের এক দফাটা ব্যাখ্যা করলাম আমাদের এক দফাটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাই মিনস ইট ইজ সং কনস্টিটিউশন না এখানে দুটি শব্দ আপনার ব্যবহার করেছে ওদের কাছে সেটা হচ্ছে যে এই নিয়ে কোনো সংলাপ হবে না এই সাথে কোনো আপোষ নয় তাহলে কি আপনারা কি এক সংবিধান সংবিধানে তো সব বর্ণিত আছে সংবিধানে সব নির্দেশনা দেওয়া আছে যদি আপনি বা আমরা যারা সংবিধানে বিশ্বাস করি তাহলে সংবিধানের মতো নির্বাচনে যাব আর যারা সংবিধান বিশ্বাস করে না অন্য পথে কিছু করতে চায় সংবিধান লঙ্ঘন করে হোক সংবিধান উল্টিয়ে হোক যেটা অতীতে তারা করেছে ইতিহাস অতীতে গেলে তারা কষ্ট পাবে আমি নাইবা গেলাম কষ্ট পা নাইবা দিলাম এই মুহূর্তে সুতরাং সংবিধান লঙ্ঘন করে কিছু হবে না সংবিধানে যা আছে তাই এবং তারা বলতেছে গায়ের জুড়ে গায়ের জুড়ে যদি তারা কিছু করতে যায় তাহলে দেশের মানুষ তো আছে জনগণ আছে যেমন আমার ভাই আহমদ আজম সাহেব আমার নামটা আহমদ হোসেন তার নাম আজম আমি মাঝে মাঝে আহমদ আজম হয়ে যাই বুঝেন না তোমার হিসেবে মনে করে আমি উদয় আহমদ আজম আমি আসে না আমি আহমদ আজম না আমি আওয়ামী লীগের আহমদ হোসেন সুতরাং উনি যেটা বলেছেন ফেসিবাদী আচ্ছা ফেসিবাদের সংজ্ঞাটা কি ফেসিস্ট গভর্নমেন্টের সংজ্ঞাটা কি ফেসিস্ট গভর্নমেন্টের সঙ্গে হলো এখানে আর কোনো পার্টি থাকবে না আর কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না এটা বলে ফেসিবাদ এখন আপনারা এত কথা বলতে পারতেছেন আজকে মিটিং করলেন এত গালিগালাস করলেন এত এত গালিগালাস আপনাদের করেছেন চামড়া তুলে বক্তৃতা করতেছেন হ্যাঁ তারপরে নাকি আমরা ফেসিবাদ বলেন আপনি বাংলাদেশে ফেসিবাদের উত্থান হলো কবি বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে এখন আমি যদি বলি তাদের নেতা জিয়া রহমান সাহেব উনি কুইক ডেমোক্রেট ছিলেন 
নিশ্চয় না আমি প্রসঙ্গে যাচ্ছি না গেলে অনেক কথা বলতে হয় কাজে ফেসিবাদ পড়বেন না মানবাধিকার কথা বলছেন মানে তারা মানবাধিকারটা আবার হেড কথা বলতে দেন মানবাধিকার তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান তাদের কাছে যারা মানবাধিকার যুদ্ধ অপরাধের বিচার হয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে কাজে ওই মানবাধিকারটাই তারা প্রতিষ্ঠা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায় আমরা অপরাধ করেছি সেই জন্য আমাদের জন্য একটা এই আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করে কেন আমরা তাদেরকে বিচার করলাম আমাদের বিচার তারা করবে এটা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে তাদের আরেকটি কথা হলো উগ্রবাদ জঙ্গিবাদদের আপনি এনকাউন্টারে মারা গেছে তাদের কেন মারলাম মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে সুতরাং সেই জন্য আমাদের জন্য একটা বিচারের ব্যবস্থা করবে এটা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে কি এগুলো যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়ে থাকে এই মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে আমরা হাজার বছর উগ্রবাদ জঙ্গিবাদ মৌলবাদ এই সমস্ত দুষ্কৃতিকারী খুনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবই এবং যেটা বলছেন তিনি যুদ্ধ অপরাধের বিচার হয়েছে তাহলে কোনটা মানবাধিক এগারো দশ টাকা এগারো লক্ষ আপনার রোহিঙ্গাকে যে আশ্রয় দিয়েছেন যিনি তিনি মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন এবং বেগম জিয়াকে জেল থেকে এনে বাসায় রেখেছেন মুক্তভাবে চলতে পারেন স্বাধীনভাবে বিচার চিকিৎসা করতে পারতেছেন তারা তারা আগে বৈঠকও করতে পারতেছেন এটা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলো তার এবং কি ওনার ছেলে মৃত্যুর পরে উনি যে গেলেন দেখার জন্য এটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলো তারপরেও শেখ হাসিনা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে আর বাংলাদেশে যে ছাব্বিশ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিলেন তারা ওটা মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় নাই ধন্যবাদ আমি আবার আসবো আপনার কাছে কাজী ফির রশিদ এমপি আপনি বলুন যে এই যে যে সমাবেশটি হলো দুটি দলের সমাবেশ এবং একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই যে গত দশ ডিসেম্বর যেটি ছিল বিএনপিটি মহাসমাবেশ সমাবেশ ছিল সেটি পার্টি অফিসের সামনে তারা করতে চেয়েছিল দিনটি ছিল শনিবার বন্ধের দিন এবং সরকার বলেছিল যে জন বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে এই তারা করতে দেয়নি কিন্তু আজকে দুটি দলে কিন্তু একটি ওপেন ডেতে সমাবেশ করেছে অর্থাৎ জনবহুল জায়গা এবং অনেকে বলবার চেষ্টা করেছেন জনগণকে জিম্মি করে অর্থাৎ যে ট্রাফিকের যে অবস্থা হয়েছে করেছে যদিও সংঘাত সংঘর্ষ হয়নি আপনি কি মনে করেন যে দুটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রে দুজন কূটনীতি বাংলাদেশে আছেন এই বিষয়টিকে প্রভাবিত করার জন্য বা দেখানোর জন্য এই সমাবেশটি করেছে দুটি দলই আপনার কি বিশ্লেষণ আছে ধন্যবাদ আসলে ঠিকই যে বিএনপি একটি সময় বেছে নিয়েছে যখন তারা বিশাল একটা সমাবেশ করতে গেলে সরকারের তরফ থেকে কোনো বাধা আসবে না এবং অপোজিশন হিসেবে এটাই তারা সরকারের একটা তারা সবসময় একটা সফট টার্গেট বেছে নেবেন কখন তারা এই কাজটা করবেন সরকারকে কখন কোথায় আঘাতটা করবেন তারা মনে করছেন যে এখন এই মুখ্য সময় কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দীর্ঘ দিন থাকতেছেন এক সপ্তাহ অধিকার এই এই দেশের থেকে আপনাদের সবার সাথে কথা বলে তারপর তারা যাবেন এবং এর মধ্যে আবার আমেরিকা থেকে একটি উচ্চ প্রতিনিধি দল এসে পৌঁছেছেন ঠিক এই সময়টিকে কিন্তু তারা বেছে নিচ্ছে তারা জানতো কি কবে আসবে হঠাৎ করে তো আসেন এটা হুট করে এই জন্য তারা দেখবে যে সব ডিভিশনে গিয়ে গিয়া বড় বড় সমাবেশ করে হঠাৎ করে চলে এসে ঢাকায় সমাবেশটা দেছে তারপরে বারো তারিখে আজকের দিনটি করবে আওয়ামী লীগ কিন্তু বিএনপি দেওয়ার পরে সমাবেশ দেছে আমার ধারণা ছিল যে আওয়ামী লীগ দুদিন পরে দেবে তার যে যে প্রসঙ্গটি আওয়ামী লীগ বারবার বলবার চেষ্টা করেছে যে জনদুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে কিন্তু দশ ডিসেম্বর তাদেরকে পার্টি অফিসের সামনে সমাবেশ করতে দেয়নি এখন কেন দিল এখন তো জনদুর্ভোগ হয় নাই এখন তো বিদেশিরা আছে দেখি আমরা কোনো দুর্ভোগ থেকে তাকাবো না দুই দলই করছে আজকে একসাথে অর্থাৎ গোটা শহরে আজকে বন্ধ ছিল তখন বিএনপি তো একটা পার্ট বন্ধ করতে পারত আজকে কেন আওয়ামী লীগের এইটা তৈরি সিদ্ধান্ত দরকার ছিল না তারা সরকার আছে তারা আগামীকাল বা পরশু দিন করতে পারত শুক্রবার দিন সবচেয়ে বড় শনিবার দিন করতে পারত একটু সময় নিয়ে আরও বড় সমাবেশ করতে পারত তৈরি ঘুরি ঘুরি করে ফেলাইছে কারণ তবে একটা দেখাইছে তারা যে আমরা বড় বড় সমাবেশ করতেছি দুটি দল কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো সংঘাত হচ্ছে না এই সংঘাত নেওয়ার কারণটা এইটা এইটা দুইটি দলে দেখাচ্ছে যার বিদেশিরা আছে বিদেশিদেরকে আমরা বিদেশি মেহমানদেরকে একদম মেহমানদের বলতেছে তোমরা আমাদের দেশে আছো দেখে যাও যে আমরা কোনো সংঘাতে জড়িত হচ্ছি না তারা কিন্তু আমাদের সব জানে প্রতিনিয়ত কি হচ্ছে আমি আপনি কি করতেছি কি দিয়ে খাচ্ছি সেই খবর তারা রাখে এখন আসেন যে তারা যে বলছেন বিএনপি বলছে যে এক দফে তারা দিচ্ছে অর্থাৎ এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন তারা যাবে না এটি শেষ কথা সংবিধানে কই কি আছে না আছে এটি কোনো বড় কথা না সংবিধান মানে না এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে তারপর তারা একটি দেড় পক্ষ সরকার বানিয়ে কে বানাবে কখন বানাবে কার মাধ্যমে হবে 
এরকম কথা ওই যে তারা নব্বইয়ের একটা ঘটনা গোটা দেশ এক হয়ে গেছিল আমাদের মধ্যে তখন অসাংবাদিকভাবে শাহাবুদ্দিনকে বসে একটা সুবিধা নিয়েছিলেন এইভাবে ওর কাছে ওইটা হবে এখন আমার কথা আছে যদি সংবিধান না থাকে তাহলে গণতন্ত্র থাকবে না আর যদি গণতন্ত্র রাখতে হয় আপনারা যদি মনে করেন যে গণতন্ত্র রাখবেন তাদের কথায় তারা বিশাল ছয়ত্রিশটা আটত্রিশটা দল নিয়ে করছে মিটিং অতএব তারা তো বৃহত্তর অংশ তাদেরকে নিয়ে যদি গণতন্ত্র রাখতে চান তাহলে সংবিধান থাকবে না সংবিধান কী আছে একটি নির্বাচিত সরকার আর একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে সরকার যেভাবে নির্বাচিত হয়ে আসুক কোনো নির্বাচনই এ দেশে কখনো সঠিকভাবে হয় না নির্বাচনে যে দল যখন মানে যতটা যে ক্যান্ডিডেট এক দল তো সবসময় যেতে না যে ক্যান্ডিডেট যতটা ক্ষমতা দেখাইতে পারবে যার লোক সংখ্যা বেশি থাকে নির্বাচনে সিল দিয়ে ভোট হইলে সে নেবে ও ইভিএমে ভোট হইলে সে নেবে যে কোনো পঞ্চাশ সে নেবে আর যার লোক সংখ্যা কম কোনো অবস্থাতেই সে নির্বাচন জিততে পারবে না এখন বলতে যে পেশি শক্তি পেশি শক্তি নির্বাচন একটা বড় অংশ টাকাও একটা বড় জিনিস নির্বাচনে এটাও জনপ্রিয়তা একটা অংশ অতএব আপনারা যদি লোক সংখ্যা কম থাকে আপনি যে আন আপনি এজেন্টই দিতে পারলেন না এজেন্টই দিতে লাগে প্রায় পাঁচ ছ হাজার লোক এইটাই যদি আমি না দিতে পারি তাহলে আমার তো কী নির্বাচন করব সেই কারণে অন্য যেটা বলতেছে আমি কিন্তু পাল্টা জবাব দিচ্ছে তারা বলছে যে সংবিধানের বাইরে আমরা যাবো না অর্থাৎ এই সরকারের অধীনে প্রথমত অধীনে যে একটা নির্বাচন করে সরকার হবে ছোট যেটা আছে না হইতে পারে হয় স্বাভাবিক তবে এই সরকারের অধীনে আমরা নির্বাচন দেবো সেই কাছ থেকে রাইখা তাহলে দুজনের মধ্যে ফারাক রয়ে গেল না তারা বলছে যে সেখানে কিন্তু নির্বাচন করে সরকার হয়নি যতদূর আমরা জানি আঠারো সালে যে নির্বাচনটি হলো নির্বাচন ওই সময় একটি সরকার হয় কি সরকারের কোনো কাজ থাকে না দৈনন্দিন যে কাজগুলো রুটিন কাজগুলো এইগুলো থাকে না একদম প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে কিছু কাজ থাকে দেশটা চালানোর জন্য নির্বাচনের সব নাম মিলে যায় মন্ত্রীরও তাই মন্ত্রীদের কোনো দায়িত্ব দু হাজার চোদ্দো সালে ছোট সরকার গঠিত হয়েছে আঠারো সালে হয় নাই কিন্তু মন্ত্রীদের কোনো দায়িত্ব ছিল না সবাই নির্বাচন নেমে গেছে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের সব দায়িত্বগুলো থেকে যায় সবাই কিন্তু নির্বাচনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ওই সময় কোনো কাজ হয় না দপ্তরিক কাজ খুব কম হয় আপনার লাগবে পনেরোটা দিন খুব কম হয় কাজ এটা সব সরকারের সময় হয় তো এখন অন্যরা সরকারের পতন চাচ্ছেন যে এক দফা আন্দোলন সরকার ওদের নির্বাচন হবে না আর আওয়ামী লীগ বলতেছে যে শেখ হাসিনা সরকার নির্বাচন আমরা যাবো না তাহলে আপনি ইটে কোথায় শান্তিপূর্ণ কি চান বড় দুইটি দল কিন্তু বিদেশে চলে গেলে কি একই অবস্থা থাকবে বিদেশিরা চলে গেলে কি একই অবস্থা থাকবে আমরা তখন দেখতে পারবো আমার মনে হয় যে বিদেশিরা এবার যাওয়ার সময় দুই দল কি কথা বলে যাবে তোমরা এই ধরনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সব দলের অংশগ্রহণে একটা নির্বাচন হবে নির্বাচন মানে নির্বাচনের নিয়ামক শক্তি তো জনগণ আওয়ামী লীগও না বিএনপিও না এই জনগণকে ভোটের অধিকার দেয়া কে ক্ষমতায় আসবে সে তো নির্বাচন ঠিক করবে কিন্তু আমাদের রাজনীতি হচ্ছে যে ক্ষমতা ঠিক করে এটা শুধু আজকের ব্যাপার না এর আগে যারা ক্ষমতায় ছিল তার আগে যারা ছিল আমরা একবার তত্ত্বাবধায়ক করলাম তত্ত্বাবধায়ক ভেঙে তত্ত্বাবধায়ক নষ্ট করলাম বিএনপি বলা হয় যে বিএনপি নষ্ট করেছে এবং তারা অনেকটাই দায়ী এবং আওয়ামী লীগ সেটা সংবিধান থেকেই বাতিল করল যদিও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দোহাই দেওয়া হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ রায়ের আগেই সংবিধান সংশোধন হয়েছে পূর্ণাঙ্গ রায়ের পূর্ণ ই প্রথম যে রায় ছিল রায় কিন্তু ছিল সংসদ চাইলে দুটি নির্বাচন এই ব্যবস্থায় করতে পারে না করতে পারে করতে পারে করতে পারে বিচার বিভাগকে বাদ দিয়ে প্রথমত হচ্ছে যে সং এই তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজনটা আসলো কেন আওয়ামী লীগ বিএনপি মিলে এরশাদ সাহেবের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করলেন কেন করলেন যে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না এই তৎকালীন সরকার ক্ষমতায় থাকতে স্বৈরাচার বলি সেটাও সাংবিধানিক সরকার ছিল কারণ যখন সপ্তম সংশোধনী হওয়ার পর এটা সাংবিধানিক পঞ্চম সংশোধনী হওয়ার পর জিয়া সরকারও সাংবিধানিক বিষয়টি হচ্ছে যে আমরা একসঙ্গে চলতে অভ্যস্তকে চলতে চাই কি না 
গণতন্ত্র হচ্ছে একসঙ্গে চলা গণতন্ত্র হচ্ছে অন্যের মত শোনা আমি যেটা বলবো সেটাই একমাত্র মত নয় তাহলে চীনে যে ব্যবস্থা আছে এমনকি রাশিয়াও বলা যায় বা আরও অনেক অনেক দেশে যে ব্যবস্থা আছে আমরা সেটি চাই না গণতন্ত্র চাই আমরা আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পক্ষে আমরা কথা বলি আমরা সেই কি বলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কথা বলি আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলি কিন্তু এই এরপর এর পক্ষে তো জনগণকে নিয়ে আসতে হবে আর জনগণ যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তাহলে ভয় কি দ্বিতীয় হচ্ছে যে এটা তো স্বীকার করতে হবে যে আওয়ামী লীগ দু হাজার নয়ে আওয়ামী লীগের যে অবস্থা ছিল মনে হতো যে সমস্ত দেশ আওয়ামী লীগের পিছনে আজকে কি সেই অবস্থা আছে আমাদের সঙ্গে আছেন এখানে সুতরাং এই যে দূরত্ব হলো কেন এই যে সমস্যা কোথায় আওয়ামী লীগ যে গত চোদ্দ বছরে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে পদ্মা সেতু করেছে মেট্রো রেল করেছে এক্সপ্রেসওয়ে করেছে মানে অনেক কিছু করেছে জ্বালানি জ্বালানি সংকটও অনেকটা সমাধান করেছে কিন্তু মানুষের যে অধিকার মৌলিক অধিকার মানুষের যে কথা বলার স্বাধীনতা মানুষের যে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা সেটি কতটা পেয়েছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষ তো কথা বলছে বিভিন্ন কথা বলছে জনসভায় বলছে কথা বলছে আবার নিয়মিত লিখছে কথা তো এরশাদ সাহেবের সময়ে বলছে এর চেয়ে আরও 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 বলিষ্ঠভাবে বলছে এসে আপনি তখনকার পত্রিকায় আপনি তো তখন পত্রিকায় ছিলেন মানে কে কি ভাষায় বলেছে এসে সাহেব ক্ষমতায় থাকতে ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পরের কথা বাদ দেয় এবার সব সব সরকার বিএনপি বিএনপি বিএনপির বিএনপি বা যে কোনো সরকারের প্রথম দিকে বলা যায় না হয়তো শেষের দিকে এখন যা বলা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি বলা হচ্ছে বরং আওয়ামী লীগের আর কত বললে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আর আর কত বললে না আপনি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন মিজান ভাই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মেয়ে একটি ছাত্রী এবং যখন যখন এই একটি অনলাইনে একটি প্রোগ্রাম করেছে তার কোনো তার কোনো বক্তব্যের জন্য কোনোই নেই তিনি যা যাকে অতিথি হিসাবে নিয়েছেন তিনি এই সরকারের বুদ্ধি বিশদগার করেছেন অনেক কি বলে অশালীন কথাও বলেছে হয়তো বা 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 যেটা সংবিধান বহির্ভূত হতে সেই বিচার হতে পারে তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে আজ এগারো মাস ধরে কারাগারে মানে তাকে তাকে কারাগার মানে তাকে জামিন দিলে কে সরকার পড়ে যাবে মানে এটা হচ্ছে মানসিকতা আইনমন্ত্রী তো বলেছেন যে এই এই আইনের অপব্যবহার হচ্ছে মানে স্বাধীনতা আছে কিন্তু স্বাধীনতা কতটা আছে খরগ আছে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা এবং সব সরকারই চেষ্টা করে এটা যে আওয়ামী লীগ করেছে শুধু তা না কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসার পথ কি আমি 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 বলছি যে একটি নির্বাচন অন্যগুলো সব বাদ দিলাম এই নির্বাচনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বিএনপি তো দুটো পক্ষ দুটা প্রধান পক্ষ এখানে ফিরোজ রশিদ ভাই আছেন জাতীয় পার্টিও একটা বড় একটা বড় দল তৃতীয় বড় বৃহৎ দল এই তিনটি দল মিলে যে আমরা একটা নির্বাচন করতে চাই নির্বাচন মানে মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত হবে আমি তো মনে করি সংবিধানও পরিবর্তন করে দেওয়া যদি তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয় কারণ অনেকগুলো আছে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম কি কোনো দলের আজকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি বলছেন যে প্রায় সব গণমাধ্যম তো বেসরকারি বেসরকারি আছে ঠিক আছে বেসরকারি এবং আজকে আর টিভি সহ অনেক পত্রিকা বিএনপি সমাবেশ যেহেতু বিএনপি সমাবেশ সমাবেশের কথাটাই নতুন এবং গণমাধ্যম সাংবাদিকতার দৃষ্টি দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বের দিক থেকে তারা সংবাদ পরিবেশন করছে কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে কি আজকে বিএনপি সমাবেশের খবর গেছে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম তো জনগণের অর্থে পরিচালিত তাহলে আহমদ হোসেন ভাইরা কি এই উদারতা দেখাতে পারবেন যে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম আমি সরকারের কার্যক্রম বলছি না দলীয় কার্যক্রম আওয়ামী লীগের কার্যক্রম দেখাতে হবে বিএনপির কার্যক্রমও দেখাতে হবে বামদের কার্যক্রমও দেখাতে হবে জাতীয় পার্টির কার্যক্রমও দেখাতে হবে কিন্তু আমাদের এশ্বাস সাহেবের সময় আমরা বলছি কি টিভি হচ্ছে বিবি গোলামের বাক্স পরে হচ্ছে শুধু বিবি গোলাম বিবির বাক্স প্রথম হলো সাহেব বিবির গোলাম পরে হলো যে বিবি গোলাম এখন কার বাক্স আমি না জানি প্রথমে বলি 
এই আলোচনাটা তো নতুন হচ্ছে না প্রত্যেক দিনে আপনি যদি এর আগের দফা গুলো দেখেন ওই প্রথমেই দফা হচ্ছে সরকারের পদত্যাগ এরপরে তো আর বাকিগুলো থাকার দরকার নেই বাকিগুলো তো সরকার পদত্যাগ করলে যে সরকার আসবে সেই সরকারের বাস্তবায়ন করবে আর দফার দরকার নেই তো এখন একটা আমি এটা নতুন কোনো কিছু দেখি নাই দফা যেটা আগেও ছিল এই দফা মানে দশই ডিসেম্বর যেটা ঘোষণা করছিল একই জিনিস ছিল এর নতুন করে কোনো দফা আবার আজকে এই শুধু এক দফাই করার কথা ছিল ইমার্জেন্সি মিটিং তো একটাই এজেন্ডা হয় কিন্তু দফা বলার সময় কিন্তু আবার আমি দেখছি সবাই আবার তিরিশ দফা পঁচিশ দফা সাতাইশ দফা সব দফাই আমি সেটা দেয় যখনই আর এই আলোচনার মধ্যে যখনই আসি আমরা তখন ওই যে আমাদের সংবিধান যেটা সংশোধন হলো যেখানে তত্ত্বাবধি সরকার বাতিল করা হলো এটা একটা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাফিলেট ডিভিশনের রায় রায়টা কথা বলার সময় বলা হয় এটা প্রথম একবার রায় হয়েছিল পরে আবার পূর্ণাঙ্গ রায় পরে হয়েছে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই প্রথম রায় যখন সামারি রায় ঘোষণা করে সবসময় অ্যাপিলেট ডিভিশন সামারি দেয় পরে পূর্ণাঙ্গ রায় এটা সবসময় হয় এটা ওই দুই জায়গাতেই এই এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবৈধ এবং অবশ্যই অবৈধ এই কথাটা সামারিতেও ছিল এবং যখন ফাইনাল পূর্ণাঙ্গ রায় আছে আর যেটা নিয়ে বেশি আলোচনা হয় যে ওখানে যে অবজারভেশন ছিল সে অবজারভেশনে বলা ছিল সংসদ যদি চায় তাহলে আরও দুইটা নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীন হইতে পারে মনে রাখতে ওই সংসদটা ছিল নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে দেশের সবচেয়ে ভালো যে নির্বাচনগুলো হয় এরকম একটা নির্বাচন দুই হাজার নয় সালের যে নির্বাচন আট সালের সেই নির্বাচনের প্রতিষ্ঠিত একটা সংসদ একবার প্রতিনিধিত্বশীল জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং যেই ভোটটা নিয়ে আমরা গর্ব করি সেই নির্বাচিত সংসদ এটা চায় নাই আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় নাই অতএব এটা এর বাকি অংশটুকু কখনো বলা হয় না আরেকটা দুইবারের পরে আরেকটা ম্যানেজার যেটা ছিল এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুইবার করবে যদি সংসদ অনুমোদিত হয় তবে কোনো অবস্থাতেই বিচারপতিদেরকে এখানে আনা যাবে না আর এটুকু বলে তার বাকিটুকু আর বলে না এরপরের লাইনে বলা আসছে সেই সরকারটা অবশ্যই বিদ্যমান সংসদ সদস্যদের দিয়ে হচ্ছে এগুলো তো লেখা আছে কিন্তু মানছে না তারা বলছে বলেও না এক্ষেত্রে বলবেন একটি বিরোধীর পর আমি আবার এতটুকু এতটুকু বলে আর বাকিটুকু কেউ বলে না ওই ওই যেটা বলা হচ্ছে এই যে বললো তাদের কি সমাধান কি হচ্ছে না না আমি তো সমাধান হচ্ছে না তাহলে আমি তো আপনি দেখেন তাহলে হয়তো সংবিধান হয় সংশোধন সংশোধন করতে হবে আর নাহলে যে কোনো লোক যদি ইভেন সংবিধান সংশোধনও যদি করে যদি বিদ্যমান মানে কোর্ট কাছারি যদি থেকে থাকে আর কি সংশোধন করতে হবে কিন্তু সংবিধানে যে আছে তা দিয়ে কি আসলে সমাধান হবে আমি বলছি একটা তো হলো গণঅভ্যুত্থান করে সরকার ফেলে দিয়ে আপনি সঙ্গী থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত গোলটি বিলে সঙ্গে আছি আমি সেলিম আমরাও খান আজ আমাদের আলোচনার বিষয় এক দফায় বাংলাদেশ সম্প্রচার হচ্ছে আনোয়ার ইস্পাতে সজনে ফিরছি আলোচনায় এ পর্যায়ে আমি আবারও যাচ্ছি ডক্টর মিজারাম আপনি যে যেখানে এখানটা বলছিলাম যে মানে এক দফা মানে হচ্ছে এই এই সরকার চলে যাবে তাহলে তো আর আলোচনার ব্যাপারটা আর থাকছে না এই সরকার চলে গেলে এই সরকারের নির্বাচন কমিশন ভেঙে দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টের উপর আমাদের আস্থা নেই যেখানে এইসব রায় হয়েছে সেটা ভেঙে দিতে হবে যত সংস্থা আছে সবগুলো একটা সম্পূর্ণ তখন আর এই আলোচনাটার প্রশ্নে আসে না কিন্তু আমাদের আসলে আমি প্রত্যেক দিন একটা কথা বলার চেষ্টা করি যে একটা তো হলো আস্থার সংকট আস্থার সংকট তৈরি হওয়ার বৈদ্যুত কতগুলো কারণই আছে একুশে আগস্টের কথাটা বললেই তো আর মনে হয় বেশি ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার নেই কেন এক দল আরেক দলকে মানে আস্থার মধ্যে আনতে পারে না কিন্তু আর সে বড় সংকট হচ্ছে গণনা গণ্য করে না মানে আপনি যদি ফিরোজভাই হয়তো একটু রাগও করতে পারেন কিন্তু আপনি যদি জাতীয় পার্টির বা এরশাদকে আর আওয়ামী লীগকে একই রকম মনে করেন মানে গণ্যটা গণনার ক্ষেত্রে যে একটা দল স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বকারী দানকারী দল এবং যার শত সহস্র সংগঠন উপ মানে সহযোগী সংগঠন লক্ষ কোটি তার সমর্থক 
আর সেটাকে যদি আপনি মনে করেন এটা ওই ওই একই ঘটনা আবার ঘটাই ফেলবেন এটা একবারে মানে অদূরত্ব দূরের কথা আমি সুদূর ভবিষ্যৎ ওই একই সম্ভাবনা বারবার আমি অন্তত দেখি না সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা ভালো নির্বাচন করতে হবে এবং সেই ভালো নির্বাচনটা করার জন্য এই যে আমাদের নেতৃত্ব নেতৃবৃন্দকে যে শব্দগুলো আমরা মানে উপমা দিয়ে দিই আপোষীন নেতৃত্ব এই নেতৃত্বের সঙ্গের মধ্যেই তো এটা পড়ে না নেতৃত্বের গুণাবলীর একটু হলো ফ্লেক্সিবিলিটি তো সেখানে আমরা কীভাবে একটা ভালো নির্বাচন করতে পারি যারা আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের করে দেশ স্বাধীন করছেন ফিরুজবাদ ফিরুজবাদের মতো এরা অনেকেই এখনও তো জীবিতই আছেন তারা না আমাদের এই 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 সমস্যারও তারাই সমাধান করবে তাদের উপর আপনি যে ফ্লেক্সিবিলিটির কথা বলছেন দুধের ভিতরে কি আছে ফ্লেক্সিবিলিটি বা না এখন ফ্লেক্সিবিলিটি নাই আপনি তো আলোচনার সময় তো একটা বলি যে আমাদের বাক স্বাধীনতা নাই আমাদের কেনা বলা হয় গণতান্ত্রিক মানে অধিকার প্রয়োগ নাই কিন্তু কথা আবার সবগুলোই বলে ফেলছে স্বৈরাস্তারকে যদি স্বৈরাস্তার যতক্ষণ পর্যন্ত বলা যায় সঙ্গায় বলা হয় তখন আর সেই স্বৈরাস্তার না আপনি মুখের উপর স্বৈরাস্তার বলতে পারতেছেন যাকে তারপরে আপনাকে কোনো কিছু করতেছে না তাহলে এটা স্বৈরাস্তার না এটা ডেফিনেশন স্বৈরাস্তার ডেফিনেশন এটা যে আমি আপনাকে স্বৈরাস্তার বললাম আপনি আমাকে মেরে ফেললেন না তাহলে মানে আপনি স্বৈরাস্তার নেই না এই এই কথাগুলো আমাদের বলা হয় তবে আমি মনে করি যে আমাদের আজকের যে ঘটনাটা ঘটছে এটা একটা খুবই পজিটিভ আমরা বহু বছর আগে দেখতাম যে হ্যাঁ মিছিল যাচ্ছে দুই পাশে একদিকে হয়তো না পজিটিভে যে যেটি ফিরোজ রশিদ বলবার চেষ্টা করলেন যে বাইরের মেহমান আছেন বলেই একটা আমার আমাদের মনে হয় আস্তে আস্তে আমরা ভালো থাকি কারণ বাইরের এখানে উপস্থিত থাকতে হবে কেন বাইরের মেহমানরা বিদেশ থাকলে এগুলো দেখে না ওদের কাছে দেখার যন্ত্র নাই এগুলো বলার লাভ নেই আস্তে আস্তে আমরা ইলেকশনের দিকে যাচ্ছি এবং আমি মনে করি এই সাঁত্রিশ দল আটচল্লিশ দল যেসব দল আছে দল তো আসলে ওখানে ম্যাটার করে যারা জামাত বিএনপি এবং কেনা কয় ওইদিকে বড় দল জাতীয় পার্টি এই 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 তিন চারটা দলের মধ্যে এক ধরনের একটা আলোচনা ইনফরমালি হলেও হবে এবং হয়ে এক পর্যায়ে একটা সংবাদের মধ্যে একটা ভালো নির্বাচন আমরা আবার আসবো অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আপনি বলুন যে এক দফার দুটি দল এক দফা ঘোষণা করেছে এবং আজকে আমির খাস মাহমুদ বলেছেন দুই তিন মাসের ভিতরে সরকারের পতন হবে ফয়সালা হবে রাজপথে এক দফা তারা কায়েম করবেই আপনি বলুন ঠিকই বলেছেন পনেরো বছর ধরে তো প্রায় দেখা গেল বর্তমান সরকার এবং যিনি ক্ষমতায় আছেন শীর্ষে জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি ক্ষমতাকে কক্ষিগত করে এবং এটাকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যেসব পরিকল্পনা যেসব চালাকি রাত চালাকি সবই করেছেন ভবিষ্যতে আরো করার জন্য পরিকল্পনা করেছে অতীতে উনি যখন বিরোধী দলে ছিলেন উনার যে বক্তব্য ছিল এই যেমন গণমাধ্যম সম্পর্কে উনি তখন বলতেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে উনার কোন বক্তব্য প্রতিদিন প্রচার হবে না এক দুই মিনিটের বেশি এবং সপ্তাহে একদিনের বেশি তিনি সরকারি গণমাধ্যমে আসবেন না এইসব কথা তো আছে তারপরে বলেছেন এটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং এটা পৃথিবীর মধ্যে রোল মডেল এবং এটা বাংলাদেশে চিরস্থায়ী ভাবে এটা করতে হবে এবং করা হবে এবং উনি করেছেন আজকে যখন ওনার মুখে এইসব কথা শুনি বা ওনাদের নেতাদের শুনি যে মনে হয় যে আমরা সবাই বোকা হয়ে গেছি সারা বাংলাদেশের মানুষ সুতরাং আর বিশেষ করে আজকে যে ঘটনাটা ঘটালো এটা তো পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করা ওই পর্যায়ে নিয়ে গেছে আওয়ামী লীগ এবং ওনাদের ক্ষমতার দম্ব অহংকার ওনারা মনে করছে যে ওনারা যখন যা বলবে এটা বাংলাদেশের মানুষ মানতে বাধ্য এবং ওনাদের সেই সব ক্ষমতা আছে সব কিছু উলট পালট করে দেওয়া আপনি দেখেন আজকে আমরা বলছি ঢাকা শহরে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আসলে কি শান্তিপূর্ণ হয়েছে কাল রাত থেকে তো ভয়ভীত হয়েছে মঞ্চ ভেঙে দেওয়ার জন্য সেখানে প্রশাসনের লোকজন তৎপর ছিল এবং আজকে সকাল থেকে সমস্ত ঢাকা মুখী যে সমস্ত রাস্তা আছে সেখানে চেক করা হয়েছে তাদেরকে নামানো হয়েছে আটক করা হয়েছে তাদের মোবাইল নিয়ে যাওয়া হয়েছে নৌকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং কেরানীগঞ্জ থেকে আসার পথে আমাদেরও অনেক নেতা কর্মী হয়রানি হয়েছে সুতরাং এগুলো আমরা দেখছি সুতরাং একবার যে অধপতন হয়েছে পতস্কলন হয়েছে আওয়ামী রাজনীতি সেখান থেকে এরা বেরিয়ে আসতে পারবে না এবং এটাই এখন এদের ধারণা হয়ে গেছে যে জনগণের ভোটে বাংলাদেশে এই আওয়ামী লীগ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে আওয়ামী লীগ এই আওয়ামী লীগ আর কোনোদিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না এত ত্যাক্ত বিরক্ত করেছে এত সব কিছু নষ্ট করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বসে আছেন যে ধরনের দুর্নীতি শেখানো হয় 
যেখানে নিয়োগ প্রক্রিয়া হচ্ছে আপনারা এগুলো জানেন স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে সর্বগ্রাসী সুতরাং এই ধরনের একটা সরকার বাংলাদেশের বুকে এখনো চেপে আছে এবং তারা মনে করছে যে আগামী তো তারা রাত চালে কেউ করে আবার টিকে থাকবে সুব্রত চৌধুরী সরকার পরিবর্তনের মাধ্যম তো হচ্ছে নির্বাচন তাহলে কিভাবে সরকারের পতনটা হবে না নির্বাচন হবে এই সরকারের অধীনে হবে না কারণ আওয়ামী লীগের কোনো অতীত ইতিহাস নাই যে আওয়ামী লীগের অধীনে কোনো সুস্থ নির্বাচন বাংলাদেশে হয়েছে বাংলাদেশ স্টেট পর থেকে সুতরাং আওয়ামী লীগ যতই বলুক যে আসেন আসেন নির্বাচনে আলোচনায় আসেন কিন্তু উনি যে প্রতারণা করেছে সারা জাতির সাথে আমাদের অপজিশনের সাথে সেই প্রতারণা শিকার আর কেউ বাংলাদেশে হবে না সুতরাং আমার মনে হয় এই যে এক দফার যে আন্দোলন শুরু হয়েছে এই আন্দোলন সফলতার মধ্য দিয়ে বিজয়ের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে বিদায় করে সুষ্ঠ নির্বাচন বাংলাদেশে হবে এবং সেই ভূতে জনগণ সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে তাদের পছন্দের প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা দায়িত্ব এদেশে সরকার যারা দল ক্ষমতায় আসতে পারবে তারাই আসবে জবরদস্তিমূলক আর কিছু বাংলাদেশে করার কোনো সুযোগ নাই আজকে যদি মনে করেন যে আমাদের বিদেশি অতিথিরা আসে এই জন্য তারা আজকে কিছুটা মনে হচ্ছে যেন ছাদ দিয়েছে এরা ছাদ দেবার লোক না এদের মন মানুষ হতে পারবে সেটা সারাক্ষণে ভয় যাবে একটা গাছের পাতা নড়ল ওরা শিওরে উঠে অত্যাচার নিপীড়ন করেছে সমাজে সবাই দেখি এখন আওয়ামী লীগের এখন নেতা কর্মী হয়ে গেছে এবং মিছিল মিটিং এ তারা অংশগ্রহণ করতেছে সুতরাং এই শান্তি মিছিলের নামে তারাই নতুন করে অশান্তি সৃষ্টি করা বাংলাদেশে যে পায় তারা করছে সেটা করতে দেওয়া হবে না তাদের ধন্যবাদ আবার আসবে আমি আমাদের আছেন বেশি একটি প্রশ্ন স্থাপন করেছেন আপনি বলুন সুব্রত দা আপনি তো কড়া বিএনপি হয়ে গেলেন কি করে ইন দি নেম অফ গনফুরা তো কড়া বিএনপি আপনি কি করে বলেন আহমদ ভাই কথা বলেন না না আপনি তো গালি গালা উত্তর শুরু করলেন কবে থেকে আপনি জানতার একটা ভালো মানুষ प्रधानमंत्री कथा जतना बड़ मुख तत बड़ कथा যতটা বড় মুখ এত কথা বলা ঠিক না নামে দুইজন একজন লোক শক্তি নাই হ্যাঁ একটা সিট পাওয়া বলো ক্ষমতা নাই আর প্রতারণের কথা বলেন লজ্জা করে না কতটি পোয়াটি বদলাইলেন গণফোরাম করলেন ডক্টর কামালকে তারেও আপনি তালাক দিলেন তারপরে এখন গেলেন মন্টুবার সাথে শক্তি না না মন্টুবার তো লাঠি বাড়ি আছে আশ্রয় পাবেন এই জন্য গেছেন সেখানে বুঝছেন না মন্টুবার লাঠি আছে এই জন্য আশ্রয় দিচ্ছেন এখানে सरकार पदे करते हैं भाषा जो दानवीय 
যে একজন নেতা সুব্রত চৌধুরী সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী তিনি কথা বলেছেন তার কথার জবাবে যদি এই রকম দানবীয় জবাব হয় এটা তো শাসক চক্রের বা ফ্যাসিবাদী চক্রের দানবীয় জবাব এর সাথে একেবারে মিলে গেল এই যে কথাটা বললেন আমি অবাক হয়ে গেলাম আজকে এই সরকার ক্ষমতায় আবার আসার জন্য সরকার মুখে বলে যে আমরা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করব আজকের প্রথম আলোতেই আছে গতকালকে এখন গতকালকে হয়ে গেছে যে ভোটের আগে পছন্দ মতো প্রশাসন সাজাচ্ছে আমার মিজান সাহেব বললেন ডক্টর মিজান সাহেব যে আপনারা যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নাই মানেন একটা রিট করে দেন কোথায় রিট করব বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থা আছে বাংলাদেশে তো কোনো বিচার ব্যবস্থা নেই সব কিছু তো সকল বিচারকরাই তো মনে করে যে আমার চেয়ারটা আওয়ামী লীগের চেয়ার গত পরশু দিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এমন কোন সংবাদ ছাপাবেন না যেটা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে পরের দিনই আমাদের প্রধান বিচারপতি একই কথা বলেছেন বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থা আছে সাজানো সমস্ত বিচার ব্যবস্থা আজকে যে গায়বি মামলা গায়বি মামলায় কালিয়া করে এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে ওই মামলার বাদী বলে আল্লাহর কসম এই মামলা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না অথচ সেই মামলায় শত শত আসামি একটাও জামিন পায় না একজনকে তার মায়ের মৃত্যুতে তিন ঘন্টার প্যারোল দিয়েছে সে তো সাজাপ্রাপ্ত না গায়বি মামলার আসামি তার হাতে হাত করা পায়ে ডান্ডা বেরি পত্রিকায়ও এসছে টেলিভিশনেও এসছে এই হলো সরকারের মানবাধিকার আমার ভাই বললেন যে মানবাধিকার কি অনেক কথাই বলছেন সেগুলা বলবো না এই যে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের যে চেয়ারম্যান মিসেল ভ্যাসেলেট তিনি যাবার আগে যে বাংলাদেশে সফরটা করে গেলেন এখন তিনি নেই এখন সাবেক তিনি যে রিপোর্টটা দিয়েছেন তাতেই আছে যে বাংলাদেশে পদে পদে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে আপনারা মানবাধিকারের কথা বলেন সংবিধানের কথা বলেন সংবিধানে তো ওই যে সুব্রত চৌধুরী বললেন যে আপনাদেরই নেত্রী বলেছিলেন চির জীবনের জন্য এদেশে ই হবে তত্ত্বাবধায়ক হবে কেন তত্ত্বাবধায়ক নষ্ট করলেন বিএনপিকে দোষ দেন ঠিক আছে বিএনপি খারাপ করেছে এটাকে আপনারা আরও সংশোধনী আনতে পারতেন না সংবিধানে ষোলোবার সংশোধনী আসেনি প্রয়োজনে সমাজের প্রয়োজনে আরও অনেক সংশোধনী সংবিধানে আসবে না তেমনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আরও সংশোধন করে এটাকে আধুনিকায়ন করা যেত না না যেত না কারণ যদি আধুনিকায়ন করে নির্বাচন করতে হবে এই প্রক্রিয়া কি চলতে থাকবে চলমান থাকবে আওয়ামী লীগের নেত্রী বলছেন আজীবন চলবে যত আজীবনই চলবে কিন্তু আমি বলি আজীবন না যত দিন না আস্থার সংকট না কাটে আমি বলছি আমাকে একটু ইন্টারাপ করবেন না আমার সৌরভ ভাই বলছেন যে অনেক উন্নয়ন হয়েছে কিরকম উন্নয়ন হয়েছে তার ওই পদ্মা সেতু তো দেখেছি দশ হাজার টাকার কোটি টাকার পদ্মা সেতু বত্রিশ হাজার পাঁচশো কোটি টাকা লেগেছে আর এই পরিকল্পনা কমিশনের গবেষণা প্রতিবেদনে লেখা আছে যে রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল বিশাল অর্থনীতির একটা ক্ষত এবং এই ক্যাপাসিটি চার্জ একটা অপচুক্তি এবং লুটেরা ফর্মুলা এইটাও এসছে এই প্রথম আলুতে তিন দিন আগে পরের দিনই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কি করেছে বিশাল করে প্রতিবেদন দিয়েছে প্রতিবেদন দিলে কি হবে প্রতিবেদক শেষের দুই লাইনে লিখেছে যে প্রতিবেদন ওনারা প্রতিবাদ দিয়েছে ঠিকই কিন্তু আসল জিনিসটা যেটা প্রতিবেদনে আছে সেইটাকে ওনারা তার আগেই ওনাদের ওয়েবসাইট থেকে ফেলে দিয়েছেন এটা কি প্রতারণা নয় জনগণের সাথে এই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এমনিভাবে বাংলাদেশের সরকার প্রত্যেকটা জায়গায় প্রতারণা করেন দু সালে আমরা গণভবনে গিয়েছিলাম না আমাদের প্রতিনিধি দল সেখানে সরকার ওয়াদা করেছিলেন সুষ্ঠু নির্বাচন হবে সুষ্ঠু নির্বাচনের ফল মনে হলো আগের রাত্রেই ভোটগুলো লুট করে নেয়া তাহলে কি করে এই সরকারের অধীনে নির্বাচনটা হয় এই কারণে আমাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা যদি মনে করেন যে আপনাদের ঘোষণায় সরকার পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক দেবে না তাহলে গণ অভ্যুত্থান হবে হবেই কারণ বাংলাদেশের মানুষ এখন ভোট দেবার জন্য মুখিয়ে আছে এই যে ঢাকা সতেরো আসনের নির্বাচনের নামে নাটক করছে হিরু আলমের মতো ছেলেটাকে 
কিভাবে হ্যস্ত ন্যস্ত করছে গিয়েছিল না আওয়ামী লীগের একটা প্রতিনিধি দল বস্তিতে বস্তির যারা মহিলা তারা কি ভাষায় কথা বলছে সেটা বাইরাল হয়েছে ওটার বলতে চাই না ওইটাই হলো এখন আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের মানে অনাস্থার শব্দ কাজেই একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এই দেশে অনির্বাচিত সরকার আপনারাই বলেন এই যে সেদিন উবাইদুল কাদের বলছেন আজব সরকার ওরে বাবা আজব সরকারের জন্য তো একশো তিহাত্তর দিন হরতাল করেছিলেন বলছিলেন এই আজব সরকারই চিরদিন থাকবে আপনাদের নেত্রী বলছিলেন আজকে সেই কথাগুলো কোথায় গেল কাজেই একটা স্পষ্ট কথা আমি শেষ করি এখনই শেষ করি এখনই শেষ করি একটা কথাই বলতে চাই যে তত্ত্বাবধায়ক বলেন আর নির্দলীয় নিরপেক্ষ বলেন এবার জনগণ ভোট দেবার জন্য মুখি আছে কোন রকমের চালাকি প্রতারণার সুযোগ জনগণ এবার আর দেবে না দেখুন আন্দোলন কি হয় যদি আপনারা এই আজকে যেমন এই গতকালকে যে দুটি সমাবেশ গেছে গোলমাল হয়নি কিন্তু সুব্রত চৌধুরী বলেছেন আমি জানি রাস্তায় রাস্তায় যেভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে আমি জানি ওই দিন সারাদিন ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এটা কি সরকারের প্রতারণা না কেন ইন্টারনেট বন্ধ হবে কেন রাস্তায় রাস্তায় বাধা আইয়ের কালিয়া করে তিরিশটি বাস আটকিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে কালকে রাতেই আক্রমণ করা হয়েছে টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে এগুলো বললে অনেক বলা যাবে সবচেয়ে বড় কথা হলো জনগণ এখন তৈরি হয়ে গেছে গণ অভ্যুত্থানের জন্য হয় আপোষে ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন দিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আসবেন আর নইলে গণ অভ্যুত্থান এর কোনো বিকল্প দর্শক টেলিফোন আছে ফোনটি নেই দর্শক আপনার পরিচিত বলুন সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আব্দুল হক মন্ডল রাজবাড়ি থেকে বলছিলাম জি বলুন হক মন্ডল আমি বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং প্রথম আলোর সম্পাদক দিনা সুরা বসেনের কাছে প্রশ্ন করতে চাই যে আমাদের দুই দল এক দফার আন্দোলনে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে আমাদের এই সংকট মুহূর্তে এই সুশীল সমাজের কোনো ভূমিকা আছে কিনা আপনারা স্পষ্ট করেন কি না এটা সুষ্ঠু নির্বাচন কিভাবে সম্ভব সেটা দলীয় সরকারের অধীনে কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আমরা সাধারণ জনগণ এটা বুঝি না আমরা বুঝি একটা সঠিক নির্বাচন কোন পথে হতে পারে সেই জন্য আপনাদের সুশীল সমাজের রোলটা কি ধন্যবাদ আমাদের আমাদের আমি বিনয়ের সাথে দশ সেকেন্ড সময় চাই এই ক্যাপাসিটি চার্জের নামে লুট করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে আছে নব্বই হাজার কোটি টাকা এই হলো দুর্নীতি তার চিত্র আপনি যেটা বলেছেন দশ সেকেন্ডে এটা প্রতিবেদক রিপোর্ট আমরা মুখস্থ করেন এটা আরও মুখস্থ করেন এই প্রতিবেদক যে লিখেছে এই প্রতিবেদক বলতো লেখা কোরআনের মতো সত্য নয় मुखस्त कर पाल्टी अपेक्षा कर दर्शक आलोचन बसे सुचन लक्ष्य एखने सरसर राजनीति जड़ित तीन जन नेता जेमन आर बहरे संचालक सह संचालक सह विषयटी हे हमें तो बोल गणतंत्र एक मानसिकता से मानसिकता जो तैरी ना हमारे आज के जो निवाचन नहीं संकट से संकटा क्योंकि गणतंत्र संकटर एक उपसर्ग प्रतिबी भारत अनेक समस्या आज आर्थ सामाजिक सामाजिक अवस्थार दिखते आर्थ सामाजिक राजनैतिक परिस प्राय समान कैक दिन आगे 
পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলো মারামারি হয়েছে অনেক মানুষ মারা গেছে কিন্তু সেখানে ভোটটা হয়েছে কিন্তু অর্থাৎ ভোটারে ভোটের প্রতি মানুষের রাজনৈতিক দলগুলো আস্থা রেখেছে কর্ণাটকে নির্বাচন হলো পশ্চিমবঙ্গে এর আগে পশ্চিম পুরো বিজেপি নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে যে কোনোভাবে তৃণমূলকে হারাবে মানুষ সেখানকার মানুষ তার বিপরীতেই ভোট দিয়েছে তৃণমূলকেই ভোট দিয়েছে বিজেপিকে দেয়নি এই ফলাফলটা উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করে প্রবল প্রতাপশালী বিজেপি সরকারও সারা ভারত তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে এখন আমরা এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরি করতে পারব কি না আমরা এরশাদ সাহেবের এখানে মন্ত্রী আছেন সাবেক মন্ত্রী আছেন আমরা এরশাদ সাহেবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলাম যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো না তারপর খালেদের ইয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলন করলাম আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জামাত ইসলাম সহ হলো না আবার আবার আওয়ামী লীগ আমারে কিন্তু জাতীয় পার্টি বিএনপি এবং জামাত ইসলাম এরা কিন্তু এক হলো ইসলামী ঐক্য জোট মিলে চার দলীয় জোটের রূপরেখা দেখতে পারেন এখনও পরবর্তীকালে এরশাদ সাহেব থাকেননি কিন্তু এই যে বারবার মানে যারাই ক্ষমতায় আসে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনটা করতে হয় কেন একটা ভোটের জন্যে কেন আন্দোলন করতে হবে যে বিষয়টা হচ্ছে যে বিষয়টা হচ্ছে নাগরিক সমাজের ভূমিকা এই জায়গাটা আপনি বলেন যে নাগরিক সমাজের ভূমিকা রাখতে দেওয়া হয় কি না নাগরিক সমাজ তো সবসময় এস্টাবলিশমেন্টের বিপক্ষে মানে যেটা সত্য সাদাকে সাদা বলবে কালাকে কালো বলবে এখন এই কালোটা কালো বলাটাকে পছন্দ করেন না আমাদের না করলেও কি নাগরিক সমাজে কোনো দায়িত্ব নেই তাদের নাগরিক সমাজ কি করতে পারে আরেকটি বিষয় রাষ্ট্র কাঠামো রাষ্ট্রের আধুনিক রাষ্ট্রের যে উপাদানগুলো নির্বাহী বিভাগ আইনসভা বিচার বিভাগ যার যার অবস্থানে থেকে এক্তিয়ারে থেকে তার দায়িত্ব পালন করবেন আমাদের এখানে গত বাউন্ন বছরের ইতিহাসে সেটি অনেকবারই বলা যায় প্রায়শই খর্ব হয়েছে অর্থাৎ নির্বাহী বিভাগ সব কিছু দখলে নির্বাচনে একটি দল জয়ী হয় একটি দল ক্ষমতার বাইরে থাকে আমি পরাজিতও বলতে চাই না যে মানুষ যে দলকে বেশি ভোট দিয়েছে সেই দল এবং বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় এক ভোট বেশি পেলেই সে নির্বাচিত এক ভোট কম পেলে পরাজিত এই অবস্থায় তারপরে নির্বাচন হওয়ার পরে বিজয়ী দল সব কিছু দখলে নেওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় দখলে নেওয়ার প্রশাসন দখলে নেওয়ার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দখলে নেওয়ার এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত নাগরিক সমাজ কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না গণমাধ্যম কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না আমরা টিভি আমরা এই টকশোতে কথা বলবো এটা ব্যর্থ পরিহাস হয়ে মানুষের কাছে যাবে এই যে যে দর্শক উদ্বেগ প্রকাশ করলো আমাদের সঙ্গে ভাই আসেন এখানে কি নিশ্চয়তা দিতে পারবেন আপনাকে বলছি আবার নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে আমি বলছি যে আপনার কাছেই তো আমরা নিশ্চয়তা চাইলাম আমরা ফেরুজ আমি রাজনৈতিক দলগুলোর শুনেন নিয়ন রাজনীতি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে কারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ হয় রাজনীতি দ্বারা রাজনীতির রাজনীতি যদি সুষ্ঠুভাবে চলে নাগরিক সমাজ ভূমিকা পালন করতে পারে একত্রিশ বুদ্ধিজীবী এরশাদ সাহেবের আমলে একত্রিশ বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবীর যে একটি বিবৃতি সেটা নাড়া দিয়েছিল না কারণ সেটা ভূমিকা রাখতে দেওয়া হয়েছিল এই আনিসুজ্জামান রেহমান সোহান ছিলেন যেমন যেমন বিএনপি যখন ক্ষমতায় এই নির্বাচনী সংকট নিয়ে পাঁচ বুদ্ধিজীবী এগিয়ে আসছিল তারা দুই পক্ষের সাথে কথা বলছেন সমাধান হোক বা না হোক আজকে তো এরকম নাগরিক সমাজের ভূমিকার কথা বলেন এরকম পাঁচজন ব্যক্তির যদি আওয়ামী লীগের সাথে কথা বলে বিএনপি কথা বলবে না বিএনপির সাথে কথা বললে বি আওয়ামী লীগ কথা বলবে না যে ওই দলের এই যে সব কিছু দলীয় দৃষ্টিতে দেখা এটাই হচ্ছে নাগরিক সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা দলীয় দৃষ্টিতে তাদেরকে রাখা দেখা এবং স্বাধীনভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে ভূমিকা রাখতে ধন্যবাদ না পারা অধ্যাপক মজার আপনি কি বলবেন যে সৌরভ ভাই এই জায়গাটা একটু বলবেন যে সৌরভ ভাই সৌরভ ভাই ফয়েজ ভাইকে আমি দেখেছি ওনার ছাত্রলীগের কর্মী লম্বা কালো ছিলেন উনি বত্রিশ সম্বলে যেতেন আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠক করতেন কথা বলতেন ভাতও কেতেন কীভাবে মিনিস করেছে সব কিছু মিনিমাইজ করেছেন আপনি ফয়েজ ভাই হতে পারেন না আপনি কি একটা ঘটনা জানেন 
चादर दिए बत्रीस नम्बर ध्वस कर मूले बुद्धिजीवी जर कथा एक बोलो बदलो सांबादिक डाक्त इंजिनियर शिक्षक अपना राजनीति मध्य ढुकब क्या ढुकब गोलमान करब अपना थामें आपनर दुटो दल विभक्त हन क्यों क्यों निर्भक्ष आई एक निर्भक्ष तो अपना कार्य करते पाई ना नहीं जे एकदिक दिए एकदिक आसी आज के देखें सुब्रत बाबू हमारे बंधु मानुष वीर मुख श्रद्धा अत्यंत आपदमस्त गणतंत्र बना मैं टू मैन भैली भैली कर निवाचन करवाचन एक दिन पर दाद दिल पूजा मंडपे से सभापति हाँ प्रधानमंत्री ओखे से बरण कर एक दिन पर क्यु एट अंत छय कथा ना हर कथा एक निवाचन जो धक्का देखी है गोलमाल है मारामारी है निवाचन ये दो हज़ार अठारह साल निवाचन उन्नी कर लंतु उन्नी कहीं फूले माला दिल बल बंधुत ये हे असल गणतंत्र व्यक्तिगत भाव आज के करबें ये सरकार पतन तीन टे एक गण अभ्युत्थान सामरिक अभ्युत्थान अथवा निवाचन और कौन चाबें गण अभ्युत्थान दिखे उन चले जा प्रश्न जो गण अभ्युत्थान जो एक दफा से आवीक बोलते संविधान बहरे एक चुलो जाबना अर्थात ये सरकार के सामने रेखे हमें एक निवाचन करब और ता बोल से सरकार के पंतन पंतक करते हैं पंतक करारे हमारे एक निवाचन जाब ये मध्य किच्छू करार नहीं गणभ्युत्थान देखा छाड़ा बुद्धिजीवी कि बुद्धि देवे कारण आवी लीग जरा आता जान अपनी संविधान बारे जाबन कि भावे ये संविधान संसदे पास करा संसदे जो नहीं आसे कल के प्रधानमंत्री एक बिल नहीं आसे जो संविधान चेन्ज कर एक जन मानवे ना संविधान जो आज संविधान बारे जाब ना एखे संविधान जो आज सब देश संविधान जो आई संविधान पास करते संविधान क्योंकि संख्यागरिष्ठ संसद सदस्य संविधान जो आई बारे जा प्रधानमंत्री इच्छे कर लेना इच्छे कर लेना पार्बे ये कारण तरह निर्वाचित पास जे भाव हो निवाचन दिल ही निर्वाचित हब आनी अब इलेक्शन करें ना करें अभी भोट का लिखीजे निर्वाचन कमिशन मामला मध्य देसे मामला चलने पाँच बस क्योंकि निर्वाचित से ही जो हमें एक दिन आगे छाड़बना संसद जार जार इंटरेस्ट क्ष कर कथा ता तर जनगण पक्षे आने वनर पक्षे आज गण अभ्युतर जो अपेक्षा करते हैं इस तो उपाय नहीं कथा मन हलो सरकार सुबुद्ध बाबू अब बंधु मानस मिले बोल मतन एक हरतल गाड़ी मारामार समाधान बुद्धिजीवी सांबा सब बस निर्भर कर शिक्षक ढाका विश्वविद्यालय शिक्षक मिजान भाई आसान दुई भागे विभक्त हो गए जरा विभक्त बाहर आई ठीक मत सब दुर्बल तबना ता सब दुर्बल यही आज के आवी लीग बढ़ले बोले बारे जाबना उन्होंने बोले मध्य इलेक्शन आसबना अतए आप कर मध्य समाधान आसें 
আসবে এখান দিন ফুরে গেলে ইলেকশন দিন এসে যাবে ইলেকশন দিন আসবে শিল্প পড়ে যাবে ইলেকশন তো জানুয়ারি প্রথম দিকে না একদম তিন তারিখের মধ্যে হইতে হবে এগুলো হতে পারো কবে আমরা জানি কোন আমি কিছু যোগ্যতা চাই আছে কিনা আমি এই এক মিনিট যোগ করব একজন সম্মানিত দর্শক যে কথাটা বললেন এখন উনি যে ব্যাখ্যাটা দিলেন কি করে সুশীল সমাজ দায়িত্বটা পালন করবে উনি এরশাদ সাহেবের আমলের কথাও বললেন বিএনপি এর আমলের কথাও বললেন আর এই সরকারের আমলে ফয়েজ ভাই কিভাবে পুলিশের গ্রেফতার এড়িয়ে শুয়ে আসছেন সেটাও বললেন আমি বলবো তার পরেও কিছু কথা আছে ডক্টর রফিকুল ব্যারিস্টার রফিকুল হক ডক্টর আকবর আলী খান এবং এই যে ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনের আমলে একজন সিএসি ছিলেন ডক্টর শামসুল হুদা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তারা বেশ কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সরকারের পক্ষ থেকে এমন তীব্রক নিন্দনীয় ভাষায় কথা বলেছেন একজনকে বলেছেন আপনি কার খালু আরেকজনকে বলেছেন আপনাকে কে হায়ার করেছে মানে এমন লজ্জাজনক মন্তব্য করেছেন পরের দিন সে অফ হয়ে গেছে না আমি এর মধ্যে নেই কাজেই আজকে সুশীল সমাজকে এই সরকার কোনোভাবেই দাঁড়াতে দেয়নি পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে সুশীল সমাজ একটা শক্ত অবস্থানে থাকে এবং তাদের কথা যে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা জায়গায় কনসিডার করে এই সরকার সে জায়গাটা রাখেনি কারণ ফ্যাসিবাদ এমন একটা শাসন ব্যবস্থা যেখানে সরকারের কথার বাইরে কারোর কথার দুপসার দাম নেই না বিরোধী দলের না সুশীল সমাজের না বুদ্ধিজীবী সমাজের আমরা কি বলছি কার খালু এর কথা উনি কিভাবে শুনলেন উনি কি উপস্থিত ওই সময় পত্রিকা দেখেন না ডক্টর রফিকুল এগুলো এবং আকবর কথা বলে ওই সময় পত্রিকা দেখেন আমি আপনাকে আজকের এই সময়ের পত্রিকা দেখেন এই প্রোগ্রামের টোটাল টাইমটা আপনি কিল করলেন আপনি আমাদের কথা বলতে দেন না জনগণ জনগণ তো জনগণ জনগণ তো আসতেছে ভাই শুনেন ইলেকশনের জন্য মুখি আছে উনি বলতেছেন না মুখি আছে মানুষ ইলেকশনের জন্য ভোট দেবে দিবে তো ওনাদের দিবে না দিবে আর নৌকা খেয়ে ওনারা সাগরের তিন নম্বর বাচ্চার মতো লাফাবে এই পর্যন্ত ঠিক আছে যদি জনগণ নৌকায় ভোট দেয় আমি যেটা সৌরভের জবাবের মধ্যে এটা আছে পাঁচজন লোক উনি বলছেন কিন্তু এখন পাঁচজন লোক পাওয়া যাবে না যারা সবাই অ্যাকসেপ্ট করে নেবে এটি একটা সমস্যা আর কেন পাওয়া যাবে না ফিরোজ ভাই ভালো করে বলছে কারণ আসলে মানে যত কথাই আমরা বলি না কেন যে একেবারে কোনো পক্ষপাত বা নিরপেক্ষ যে কথাটা তো এটা সিরাজুল সারের প্রবন্ধে আছে নিরপেক্ষ তো এক ধরনের প্রতারণা প্রতারণা ছাড়া প্রতারক ছাড়া কারো পক্ষে নিরপেক্ষ সম্ভব না আমি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেও নাই রাজাগারের পক্ষেও নাই এই প্রতারণা প্রতারণা নিরপেক্ষ মানে একটা লোক প্রতারক সোজা কথা আপনি দেখবেন যে হ্যাঁ উনি একটা পক্ষ তো আসেনি কিন্তু উনি যখন একটা জায়গায় কথা বলবেন অথবা উনি যখন কোনো একটা দায়িত্ব নেবেন সেখানে উনি পক্ষপাত কাজ করছেন ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক লোকে আছে যে হয়তো হ্যাঁ দল দল করে দলের সাথে সমর্থন আছে কিন্তু তারা যোগ্যতা সম্পন্ন লোক এবং এই কাজটা কথাটা ঠিক মতন করতে পারে কিন্তু সমস্যাটা হয়ে গেছে আমাদের আসলে এই লোকগুলোকে আমরা আসলে মানে অবশিষ্ট রাখি নাই কোথাও অর্থাৎ আমরা কোনো না কোনোভাবে তাদেরকে হাইকোর্টে সুপ্রিম কোর্টে বলেন সাংবাদিকতায় বলেন সব জায়গাতে আমরা এগুলো তাদেরকে এত এতভাবে ব্যবহার করে ফেলছি এখন ওই সৌরভ এখন আর পাঁচজন তত্ত্বাবধায়ক নির্দলীয় নিরপেক্ষ বলতেছেন পাঁচজনের নাম তো সৌরভ বলতে পারবে না যে এই পাঁচজন উনি বলছেন তো পাঁচজন লোক নাই
राजनीतिक बक्ता पलिटिकल बक्ता जगह आज के दुटा सवार मध्य हलो टक्स एक ही कथा गो उचित छोड़े আমাদের নির্বাচন দুই হাজার আঠারো দুই হাজার চোদ্দ এগুলো ত্রুটিমুক্ত ছিল না আমিও বলবো না কিন্তু এই দুটোই কি ত্রুটিযুক্ত নির্বাচন এর আগে পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী দেশে হয় নাই এর আগে জিও রমন সাহার হা না ভোট হয় নাই নির্বাচনের কলুষিত ইতিহাস আজকের তো না বহু পুরানো কেস বলেন না কেন না না আমি বলছি আর কি তাহলে বলেন আমি বলছি ওই समाधान करते समाधान पद तो तीन फिलें फिरोजी भाई दिखे जाब तो प्रक्रिया मध्य गांधी पदफा राष्ट्रीय प्रचार माध्यम दृष्टि सरकार की आवामी लीग नियंत्रण कर प्रशासन और आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन नियंत्रण कर प्रश्न प्रश्न जवाब मध्य ही क्योंकि समाधान राष्ट्रे सर्वमय क्षमता अर्थात जे भाव निर्वाचन कमिशन चाहबे शुद्ध टेलीविसन ना शुद्ध सेंा बाहन पर्यत अधीनस्थ हमें निर्वाचन कमिशन स्वाधीन भाव भूमिका पालन कर क्यों सरकार प्रशासन एग्लो के निर्वाचन कमिशन राष्ट्रपति 
যেভাবে নির্বাচন কমিশন চাইবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সব কিছু তার অধীনে ন্যস্ত করবেন এন্ড সেখানটায় আপনি যদি আরও ফাইন টিউনিং করা দরকার হয় সেটা আলোচনা করে ঠিক করেন যে কিভাবে করলে এটা যেটা মানে আমি আবারও ওই টিএস লিউটের কথা ভাষায় বলছি দেয়ার ইজ নাথিং অ্যাগিন ওই একই জিনিস আবার হবে এইটা ইতিহাসে হয় না এই জিনিস আর হবে না বাস আমার বক্তব্য ধন্যবাদ সুব্রত রায় চৌধুরী বর্তমান সংকটের জন্য আমি দায়ী করব বর্তমান সরকারকে এবং শুধু সংকট না মহা সংকট পুরো বাংলাদেশটাকে একটা মহা বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে বর্তমান সরকার এবং এটা শুধু নির্বাচনের কথা বললে এখান থেকে আমরা বেরোতে পারবো না সর্বগ্রাসী যে সংকট সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে নির্বাচন একটা অনুষঙ্গ যদি আমরা একটা সুষ্ঠ নির্বাচন করতে না পারি তাহলে আগামী দিনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মান মর্যাদা সব কিছু এই সরকার সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে যারা সংকটের মধ্যে ফেলেছে এই সরকার তাকেই সেটা সমাধান আনতে হবে আমরা যারা অপজিশনে আছি আমরা অবশ্যই বলবো এই সরকার বাংলাদেশে আর ভালো কিছু দিতে পারবে না তাদের ডেলিভারি দেওয়ার মতো আর কোন ক্ষমতা নাই তারা ক্ষমতাহীন হয়ে গেছে এরা যতদিন থাকবে যে কয়দিন থাকবে বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ নিপীড়ন নির্যাতন এবং সভ্যতা ভব্যতা সংস্কৃতি সব কিছু তারা ধ্বংস করে দিয়ে এখন দেশটাকে একটা অকার্যকর রাষ্ট্রের দিকে ঠেলে দিয়েছে এত বড় সংকট এই এই জাতি বহন করতে পারবে না সরকারকে চিন্তা করতে হবে এই সংকট থেকে আমাদেরকে কিভাবে তারা মুক্তি দেবে আমরা আপাতত একটা নির্বাচনের কথা বলছি এই নির্বাচন যদি আমরা সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক ভাবে করতে না পারি তাহলে সেই দায়িত্ব আওয়ামী লীগকে নিতে হবে কারণ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ যে আওয়ামী লীগকে আমরা চিন্তা বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সেটা এমন ভাবে নষ্ট করেছে এটা কয়দিন পরে মানুষের গালি হিসাবে ব্যবহার হবে সুব্রত সুব্রত চৌধুরী সুব্রত চৌধুরী গালি শব্দ হিসাবে ব্যবহার সুব্রত চৌধুরী অধ্যাপক মিজানজিটি বলেছেন যে এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা হতে পারে যে কিভাবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা আসবেন না কেন এদের সাথে কোনো আলোচনা হবে না এরা প্রকল্প আলোচনা হবে না এদের সাথে কোনো আলোচনা হবে না জি আহমদ হোসেন আলোচনা হবে না গুড বাই গুড বাই আপনি বলছেন যে আওয়ামী লীগের আর কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাহলে এই আওয়ামী লীগের সমস্যার সমাধানটা কি করে করবে বলছেন আমরা সব দাদা আপনাকে বলে রাখি আপনারা নির্বাচন আসতে আসতে পারেন সংবিধানের বাইরে আমরা দেব না পারলে আমরা বলতে হবে আপনি মনে কিছু বলতে চেয়েছেন না উনি আর বলবেন না উনি উনি বলে আপনি করে বলতে হবে সুব্রতার কথা মতো আমরা চলব না আমরা জনগণের কথা মতো চলবো আমি আপনাকে আমার না আপনি বলতে চাইছেন যে আমি আপনার বাড়ি যাব না এটা কথা হলো আমরা আওয়ামী লীগ কি ফর্মালি ইনভাইট করেছি বিএনপিকে যে আসুন আপনাদের জন্য সব সাজানো গুছানো আছে আপনারা কি চান তাহলে যা লেখা আছে ওই লেখা পড়ে পড়ে আমরা ইলেকশনে চলে যাব আলোচনা কোনো সুযোগ নেই অসম্ভব অসম্ভব কেমন পর্যন্ত হবে না এখানে তো আলোচনা করতেছেন জনগণ করবে ওনাদের ভাষা এমন যে ওনারা যা বলবেন তাই ওনারা রাষ্ট্রের মালিক নো রাষ্ট্রের মালিক জনগণ সাংবিধানিক ভাবেই রাষ্ট্রের মালিক জনগণ আমরা জন্ম নিয়েছি সংবিধান পরিবর্তন হয়েছে আরো পরিবর্তন হবে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে 
সরকার সরকারের কাজ করবে ঝামেলা নেই তো আমি কোন ঝামেলা দেখি না না কোন ঝামেলা না মানুষ যাবে কোথায় আছে মানুষ অসুবিধে কোথায় জিনিসপত্র দাম বাড়ছে সব বেশি বাড়ছে আবার আস্তে আস্তে ফসল কমবে না না ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে কিনা হ্যাঁ ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে আরে ভোট তো হবে ভোট কেন্দ্রে আপনি যদি আমরা ইচ্ছে করে না যান ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে আপনি যদি ইচ্ছে করে না যান আপনি কেউ জোর করে নেবে না আর আপনি যদি যান কেউ বাধা দেবে না এই তো ভোট আর একটা ছোট্ট কথা বলি আপনি এটা তো চাচ্ছে আপনি কেন এই আপনারা আপনারা শুনেন না শুনেন ওনা একটা ছোট্ট কথা বলি আমার মেয়ের এক বান্ধবী আছে তার বাবা এমপি সরাইয়া আমি ভোট করার লোক শুনেন আপনি একজন সমাধান আছে আমরা নষ্ট করছি সব নব্বইতে আপনারা যদি একটি এরশাদকে বইলিয়া যদি সাবুদিক হইবে নাই নেয়া একটা নির্বাচন বলে আপনি নির্বাচন দিয়ে সরে যাবেন আলোচনার মধ্যে আপনার সময় হলো না আনন্দ সাহাবুদ্দিনকে বিনা ভোটের একটা লোকটা ইন্ডিয়া অসাংবাদিক বসাইলেন এখন ওইটি বারবার আপনাদের মনে পড়ে যে ধাক্কা ধুক্কা দেই যদি অসাংবাদিকভাবে কেউ বসাই আপনাকে আমরা সেরে দিতে পারি কি না এরশাদ আর আবৃত্তি এক না কিছু মনে করি না আমাদের বুদ্ধে কিন্তু তারপরে ওইটা যেহেতু সরিয়ে আনলেন অসুবিধা এখন ওনারা এরপরে যা হয়েছে এটা সব ভুলে গেছে এখন ওদের একটাই কথা সরকার সরে যাক সরকার সরে যে ক্ষমতা দেবে কে কালকে নেত্রী বলছে যে এই দেশে পাগল শিশুরা কেউ নির্ভর করবে নাই আমি একশো পার্সেন্ট একমত আমি আবারও বলছি আমাদের যত সংকট এগুলো তো আমাদের রাজনীতিবিদটাই সমাধান করছে অতীতের ইতিহাসে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্রাইসিস এর মধ্যে পড়ে গেছি আমরা এই এবারও আমরা আমি রাজনীতিবিদদের প্রতি রেসপেক্ট বা শ্রদ্ধা রাখতে চাই এবং ভরসা রাখতে চাই তারাই একটা সমাধান বের করবে এটি আমার বক্তব্য এই অন্য কেউ এই বিদেশিরা অমুকরা তমুকরা অন্য বাহিনী আমাদের না আমি আপনি একশো ছাব্বিশ ধরার কথা বলেছি এটি কিভাবে ফরমেট করা যায় আমি বলছি এই হ্যাঁ সেখানটা আলোচনা হতে পারে যেটা সৌরভ ভাই বললো যে এই এই ধারাটা আগের থেকে আছে ওখানে বলা আছে নির্বাচন কমিশন আসলে পুরো রাষ্ট্রের মানে এক্সিকিউটিভ যে দায়িত্ব পুরাটা কিন্তু ওর ওর উপর ন্যস্ত হয়ে যাবে আর উনি যেভাবে চাইবেন প্রেসিডেন্ট সবাইকে তার আন্ডারে দিয়ে দিবে এখানে যদি আপনি বলেন নির্বাচনকালীন সময়ে কাউকে শাস্তি দিতে পারবে ট্রান্সফার করতে পারবে কিন্তু আমি যদি এটাকে বাড়াই দিই যে সে নির্বাচনকালীন কোনো সময়ের অপরাধের জন্য পরেও করতে পারবে এই নির্বাচন কমিশন বিচার করতে এরকম কিছু আপনার যেখানে যেখানে করলে সিভিল ব্যুরোক্রেসি বলেন মিলিটারি অথবা পুলিশ 
তারা ঠিকমতো কাজ করবে এর মধ্যে আমাদের মূল জায়গাটা এখানে না মূল জায়গাটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছেন যে আসলে আমরা একটা ভালো নির্বাচন করতে চাই কারণ আমরা অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন যেভাবে হলো আমাদের পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা সেভাবে হয়নি স্বীকার করতে হবে কারণ অন্য সারা পৃথিবীতে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোথাও যায় ওরা ওনার যে একটা রেসপেক্টের জায়গা ডেভেলপমেন্ট বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে তার ওনার যে বক্তব্য যে অবস্থান সেইটার সাথে একটা ভালো নির্বাচনের কথাটা বলার যেটা আসে সেই জায়গাটা কি নির্বাচন কমিশন আছে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকলে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না করতে পারেনি এখন এটা যদি নতুন কোন ফর্মুলা বের করা যায় যে কিভাবে করতে পারে একটা হতে পারে একটা হতে পারে নির্বাচনকালীন নির্বাচনের সময় কোনো সরকার থাকবে না রাষ্ট্রপতি এবং নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এটি একমাত্র শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে আমি তো আমি তো এই সকালে যা বলেছি বুড় রাতে তাই বলছি এবং আমার রাত ভোর হয়নি কিন্তু এখনো না আবার রাত শেষ হয়ে গেল বলবো মৃত্যু আগ পর্যন্ত এক কথাই বলবো কি বলছেন আপনি আমি যেটা বলেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেটা বলেছেন সংবিধানের বাইরে আজকে প্রথম আমাদের পার্টি জেলা সেটি যেটা বলেছেন সংবিধান সম্মতভাবে শেখ হাসিনা নেতৃত্বে গভর্নমেন্ট হবে এই গভর্নমেন্টটা কী আকারে হবে দোজ হু আর মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট তাদের মধ্যে থেকে হবে ধন্যবাদ পার্লামেন্ট মেম্বার না তাদের মধ্যে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আলোচনায় অংশ নেবার জন্য দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন আর টিভির সঙ্গেই থাকুন